So, to compute for deep net present value, so you need to determine the present value of the cash inflows and the cash outflows. Diba sa net cost of investment, net cost of investment kay cash outflow minus cash inflow. So, kanisiya, pag net present value bali, ang NPV kay cash inflow ang mag-una minus cash outflow. Okay? However, this should be at present value. Okay? So, present value of the cash inflows and present value of the cash outflows. Or, kung uh, dili ni siya given, you can use the present value of the cost of investment or the original cost of investment. So, so may pasabotal na niya, ma'am. So, na ako ihatag nga example. Okay, you have here, um, Juan is considering the replacement of some machinery that has zero book value, but it has a current market value of 125000 One possible alternative is to invest in a new machinery that will cost 1350000 The new equipment has six years life and salvage value of 60000 and it will produce annual cash operating savings of 320000 and requires a 100 thousand overhaul in year three task problem so the company uses a straight line depreciation assume there's a discount rate of 12 percent ignore income taxes so what is the net present value and what and the question here is should the machinery be acquired nindot pa siya kung palito ni mo ang asset so first is you get the net present value so since i have mentioned earlier that uh first simplicity and para for convenience i will be providing the present value factor so pero para na amoy idea unsay gamiton nga present value nga factor so kani siya mo gamit ang present value of 1 at unsa man nga percentage kita hay at for example 12% for kita hay 3 periods so, may pasabot na niya okay so present value of 1 at 12% for 3 periods, na amang po'y given nga present value of ordinary annuity of 1, at 12% for 3 periods, na apag problem nga mga tagpod o present value of annuity due of 1, at 12% for 3 periods. So, you have to listen very carefully uh, on sa may gamit aning tulo. Kung ang bayad kay one time, one time, meaning kas ara yun na nimo na siya madawat, kas ara nimo na siya mabayran, kas ara ka maka-disburse, kas, kas ara ka maka-receive, ang gamito nimo kaning present value of one. So, man siya gamit niya. Pag kas ara, for example, madawat na nimo siya after three years, pero kas ara nimo siya madawat, hindi siya regular ba? So, present value of 1. Pero kung naakay regular na ma-receive or regular nga payments, so regular cash outflows or cash inflows, so ito sabutog regular, ma'am, na siya uh, uniform, uniform nga madawat nga pari-parihas. So, for, for example, maingon siya nga, maingon sa problem nga ang annual cash inflows kay 10,000 every year. So, kung every year na siya, the same amount, you're going to use ordinary annuity. Okay, again, ang sa gamit sa present value of 1 na lang term, present value of 1, so para siya sa one-time receipts or one-time nga disbursement. So, pwedeng karun, imuha na siyang nadawat, pero kasara, wala na sunod. So, one-time ra. Pag regular siya, so every year na kay ma-receive or every year na kay mabayran, onya same amount ha, same amount, kay 10,000 sa year 1, 10,000 sa year 2, 10,000 sa year 3, or 50,000 sa year 1, 50,000 sa year 2, 50,000 sa year 3, and so on. Regardless of the time, so kanis siya kay 3 periods man ang given, so sa sun sa 3 years, pari-pari ha, so ang gamiton kay ordinary annuity. Para asa man po ni annuity due, ma'am? Annuity due is for advance payment. Okay? Parihas na sila sa kaning uh, ordinary annuity. Pero unsa na may difference ni annuity due. Si annuity due, ma'am, good. Ang bayad niya is at the start of the year. At the start of the year. So, for example, ha? 
na ako'y magasto nga regular for the next three years. So, na ako'y bayaran for the next three years. Pero, ang una na akong bayad kay karun mismo, day one. So, kung day one ang unang bayad or day one ang unang receipt, ang gamiton kay annuity due. Okay? Annuity due nga factor. Pero, kung ang bayad, ako siyang bayaran after one year, so, after period 1, or ako siyang ma-receive ang money after period 1, after 1 year, ang gamito ni mo kay ordinary annuity. Okay? So, balikon ha. Ang ordinary annuity, basta na word na annuity, meaning is regular na ni mo siyang ma-receive or regular ni mo siyang mabayaran. Ang kalahian ng si sa ilahang duha, kanisiyang ordinary annuity is at the end of the period, end of each period, ni mo siya mabayaran or ma-receive. Kani siya, kaning annuity at the start of each period. For example, ang akong investment kay magbayad, magbayad ko 100,000 per year. Okay? Pero ang akong bayad is every December 31. So, unsa may gamito na na present value of ordinary annuity or present value of annuity due. Sa so, may gamito na na. Mag-invest ko every year pero ang ako ang payment, regular payment, regular investment kay at the at uh, December 31. Unsa so, may gamiton? Ordinary annuity or annuity due. Unsa so, man siya? Ordinary annuity because at the end of the period. Pero kung ang ako ang first payment, kita hay karon. Karun is December 12, uh, December 11, eh, December 11. Kung ang mag-invest ko every year 100,000, pero karun po kung magbutang da yun, mag-invest mag ko da yun o 100,000, dili after one year pa, karun mismo. So, ang gamiton kay Anwiti Ju. Nakuha ba? Klaro? O sila man yun. <laughs> okay, so, ang sa mga po iti mailhan ma, mga ordinary annuity na siya or annuity due. So, may clue nga mauna siya nga factor. Ang present value of 1 kay less than 1. Less than 1 ang factor. So, less than 1, ma'am. So, meaning, wala siya kabutog 1. So, 0 0.50, 0 0.2, 0 0.9, 0 0.9, 0.998. Oh, less than 1 na siya. So, mauna siya ang present value of 1. Pero, pag mulapas ganyan na siya o 1, annuities na siya. So, it's either ordinary annuity or annuity due. So, for example, kani 4.114. Ang sama kanin siya, present value of 1 or annuity ni siya? Mulapas o 1. So, pag labaw siya 1, annuity na siya. So, it's either ordinary annuity or annuity due. Pero, kan Oh, so, na siya pagkuha. So, kung kalkyo, so, mag-demo ta. Kung kalkyo na siya, uh, sa yun na na siya, kuha ko sa kalkyo. Kung naamoy ordinary nga calculator, naman na siya'y buhaton. Naman na siya'y formula. So, kani siya, naman siguro din. Okay. okay. Mauna siya ang formula for the present value. So, kung mukuha ka present value of 1, so this is the formula sa scientific ni siya, scientific. So, pwede ninyo siyang i-type sa inyong scientific na calculator. Okay? Pero, kung magamit mo ordinary nga calculator, na siya ipisliton sa ordinary calculator para makuha. So, for example, gamito na ito tong problem here. Okay, so kanin siya 4.114, this is 12 years, and then new 6 year life, overhaul 6 years. So, okay, so 6 years ni siya. Salvage value. Okay, so 6 years ni siya. So, for example, atong compute ha for 6 years. Okay. So, present value of 1 at 12% for 6 years. So, ang saan siya pagkuha? So, kung sa scientific man na siya, so, ipuli rin ninyo 1 plus 1 plus 6% kay I is your percent point, ay uh, not 6 day, 12 day, point 12, okay, to the power of 6. This is your N, this is your I. Okay, so this is 6. 
So, kung, cal- kung scientific pa na siya, kung sa may answer, naba, naba may scientific karoon? Scientific calcule ba gamitin nyo or ordinary calcule? Kasi gamitin nyo ron. Ha? Scientific. Kung sa may answer, ano niya? Kung sa man? Point? So, kuha unin nyo una ang denominator ang naniya or sa may forma sa inyo hang scientific cal- calculator. Ang sa may mugawas sa scientific. Ah, uh-uh. ah. I-ano nyo siya ha? Butangan nyo siya parenthesis. So, you have 1 divided by 0.5066. Okay. So, 0.5066. Say sumpay. Wala na? Ah, three. Okay. Kung ordinary pa na siya nga calculator, kung ordinary yung gigamit, so, ang pagkukaan na niya is, i-press ninyo ang 1.12. So, 1, so, i-type nyo sa calcu 1.12 unya divide divide duha ka divide 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 nya equals so ini equals ni mo ang unang mugawas kay 0.82 na uh, 0.89 2857 and so on ini press ni mo sa second nga equals pag press sa pugag another equals ang mugawas 7.9 Seven one nine three and so on. Pag mo press na sa kag another equals point seven one one seven eight zero and so on. Another na pun nga equals ang magawas kay point six three five five one seven and so on. Another na pun nga equals point five six seven four two six and so on. Another equals would be point five zero six six. 3, 0, and so on. So, therefore, the I, kada equals ni mo, it represents one period. So, kung inig equals ni mo, o una, this is period 1. Inig another ni mo, ni mo per, equals this period 2, period 3, period 4, period 5, period 6. So, therefore, this is your present value of 1, 4, 6 periods. Gamit ang 12%. So, ano siya sa ordinary nga kalkyo. Pero, kung magamit mo scientific, makuha na ninyo na siya dahil Okay? Kung magamit sa present value of ordinary annuity, so, ma- nga niya ang shortcut. Pag naka-answer, naka-ani, pag na-answer na niyo siya, so, silbi ang magawa sa mong kalkyo kay 0. 0.5066 0. 0.5066308 Ang buhato ni mo, minus 1, so, ang sumpay niya, minus 1, minus 1, Unya, divide na po, divided by 0.12, which is 0.12, which is our interest. Ang magawas kay 4.1114. Pero actually, negative siya, pero kwa ni mo ang absolute value. So, this is your present value of ordinary annuity of 1. And maunit siya ang magamit sa problem. Kaning ordinary annuity o kaning present value. O sa hira itong annuity, you can see annuity in advance. Okay, so let's go to the problem. Pero sa exam ninyo, i-given na nako ang factor para dili na mo mag-solve. Okay, so kani siya, kani correction ni siya, 1, 4. Siya, 4.114. Diba mo ni itong gisolve na to earlier? 4.114. O niya ka ni, diba? Mo ni siya, 0.5066. Okay, so let's apply sa problem. Again, the formula for the net present value is the present value of the cash inflows and the present value of the cash outflows. So, how do we get the present value? Una, same lang gihapon at itong cost of investment, ang gamito na ito itong cash inflows. Diba? Cash inflows and then salvage value and then you have market ba- value of the replaced machinery. Diba maumani ang mga uh, magamit for your um, tatawag na para sa ito ang uh, cash inflows. So, maumani siya magamit. Okay, so let's compute. The annual cash inflow is given here. Maumani siya. So, it will produce annual operating savings of 320,000 
So, one is siya, 320,000. So, annual man siya. So, every year. So, kung every year, unsay gamito na to, annuity. Pero, kayo, wala man siya mo ingon kung at the start or at the end. Pero, usually, at the end of the year, man ta magka-inflow. So, therefore, ang gamito ni mo, kayo, ordinary annuity. So, if you can recall, na sold na ni na to ganiha. Yun sa nipag-sold, mag-start at itong 0.5066 and so on. My, um, 0.5066. 5066 minus 1 minus 1 divided by 0.12 Ngayon, 12 yung mong gigamit, ma'am, kaya ang discount rate kay 12% man. So, you have 320,000 times 4.1114 Mama na i-mo ang factor 4.1114 So, i-multiply ni mo siya. So, you will get 1,315,648 So, this is your present value of your net of your annual cash inflow, 1,315,648. Nga nung ganing annuity atong gigamit, ma'am, kay every year man siya na ay cash operating savings. Next is salvage value of machinery. Diba, apil man siya sa katong ato ang total cash inflows, if you can recall in our previous nga lesson, or ako lang pangitaon diri. Diba, sa mantong na ay atong ibalik. Okay. Tara. So, you have trading value of the old asset, proceeds from the sale of the old asset, less applicable tax, add tax savings, and avoidable cost of repairs. So, mato siya. Okay. And then, you have, next is the market value of the replaced machinery. So, this is your market or the trade-in value of the replaced machinery. So, appeals siya sa computation. Okay, so you have here, balik ta, ang salvage value, kay kasa naman na ito na siya ma-receive. Diba? Kano sa naman na ito ma-receive ang salvage value after naman na siya sa life sa asset. So, that's why, ang gamito na itong factor kay ordinary annuity, kay kasa naman na ito siya madawat. O gamito na ito itong 6 periods, kay after 6 years man na ito siya madawat. So, you have 60,000, gikuhan na siya diri. Salvage value, 60,000 times 0.5066. You have 30,398. And, apil man niya sa atong cash inflows, katong trade-in value or market value of the replaced machinery, 125,000. So, the total present value is 1,471,046. Next is, we get the cash outflows and determine the present value. Ang cash outflows na to remember unsa tong magamit adto katong purchase price na palit na tong asset any requirement for working capital and unsa pa man tong uban na to uh, operating costs additional nga operating costs So you have the cost of investment kay given diba this is the new machinery is 1,350 And then, nga nung wala man siya, gimultiply ni mo ma'am ang ani nga factor. Nga nung man, ang cost of investment, karun na to mismo paliton. Day 1. Pag day 1 ganina siya, wala pa'y present value effect. Gani halagay ma'am, kinaingon ka pag day 1 siya, kaya ang gamiton kay annuity due. That is, kung regular, ni mong madawat kada tuig. Kung niya ka ng cost of investment, kay kasara man na to ni siya gastoon, di ba? Karun man dayo na itong siya gastoon. So, kung one day na siya, wala pa kayo effect ang present value or ang time value of money. Kaya karun man na mismo. So, ang pinam, sa may present value factor, di ay ma'am kung day one, ang present value factor for day one is equivalent to one. So, kung ganahan siya nga compute ito para ma-sure, so, 1,350,000 times 1, it is equal to 1,350,000. Again, ang present value factor for day 1 kay 1 na po mismo. Pag mo uma na, mahimo na na siyang less than 1. Sampot na o after 2 days, 3 days, 1 year, 3 years, and so on. So, na siya 1,350. Then, you have the present value of the cost of the overhaul. So, this is an outflow. Kaya di ba makagasto man kapag mag-overhaul ka sa asset. Pero kung nasama ng overhaul, year 3. So, nga naman, di man sila parehas, ma'am. Uh, 0.5066 niya kanil kay 0.7118. Balik taad itong i-compute na to earlier, ha? Pinaman to after 
uh, 3 years. So, ganawa. Year 1, ang present value kay 0.892857. After year 2, 7971. After year 3.7178. So, maupo na gamito na to after year 3. Yung ano mo, year 3 man yung gigamit mo, mga 6 years maka ang asset. Kaya ang overhaul niya is after year 3. So, 0.7118. So, multiply. So, you will get 71,180. So, ang importante ang ikikabalo ka unsa itong i-appel sa cash outflows o i-appel sa cash inflows o saan mo ma-multiply sa factor. Kaya again, ang factor, I will be giving that in the uh, problem. So, 1,350, add na siya, you will get 1,421,180. So, the, answer, the difference would be 49,866. So, difference silang duha. So, how do you know if this is a good investment? So, if the net present value is um, greater sa itong ihang timay lahat. So, ang net present value niya is positive. Positive siya. Meaning, mas dako imuhang inflows kaysa sa outflows. So, pag positive ang net present value, okay ang project. Okay, mas dako ay mong nadawat kumpara sa imuhang nagasto. So, in this problem, mas dako makag nadawat kaysa sa imuhang um, nagasto in present value. So, you will accept the project. Okay ang project. By the way, why do we need to compute the present value, ma'am? So, compute na ang present value because our peso today is not the same peso after 3 years, after 5 years, after even 1 year. Dili na siya parihas. Ano, kayo nga mga kanidili siya parihas, ma'am? Kaya diba, ang atong 1,000 peso sa unang panahon or 20 years ago, daghan pa tag mapalit, niya karon ang 1,000 pesos, pipila na lang mapalit. So, nga naman nga, lahi man sila, ma'am, kaya lahi naman ang kayang palitun sa ato ang money, ang iyang value kay na lesser na. Ang nominal amount niya, same ng gihapon, 1,000 pesos gihapon, pero, hindi na kaya siya the whole purchasing power. So, one one factor that can affect that would be the inflation. Pero, dili yun na siya nga, inflation yun ang cost nga naman mo gamay ang value sa money. Dili lang ka na lang mismo. So, naaman tayo gitawag ng opportunity cost of waiting. Diba? Kung magpaabot pa ka after pila ka years, na may mga mawa nga mga uh, opportunity for you. So, for example, maguhat pa ka after 5 years before ni mo ma-recover ang investment. Nga imuha untang money, kung gi-invest ni mo sa lain, na na unta kay interest income and to, or na unta kay profit and to, kung gi-invest pa ni mo sa lain, pero gipili man ni mo ni nga investment, na wa ang opportunity ni mo nga makagain unta ka if laing investment ni mo gigamit. So, muna siya, opportunity cost of waiting. So, man na siya gi-equate ang namiyakay. Diba? Pag magpaabot na sa oras, palangitan, o naghuwat ka, naghuwat ka, mag mag magbayad kintahay ka, o utility, magbayad ka sa electricity. So, naghuwat ka dito, nagpila ka. O niya, naunta ka gibantayan nga tindahan. Nagisirad, ani mo ang tindahan kay tungod kay himpila ka pang bayad sa kuryente. Naunta ay customer nga ni Adto sa mong tindahan at tong time nga nagkuwat ka o nagpila ka dito sa bayaranan. So, di ba, ang opportunity nga uh, mag, makagain unta ka sa pagpamaligya na wa tungod kay gibuhat, nagbuhat ka uglain nga uh, task. So, sayang. So, mo siya katong sayang mo to ang opportunity cost. So, the same goes with waiting for a certain period of time before you can recover your money. So, balik ta. Kung uh, present value, gani, net present value is positive, okay ang project. Okay? So, so it uh, are you going to acquire the machinery? Yes, because it has a positive NPV, which means it will uh, give me benefits uh, by 49,866. 49, so that's the present value of what you are going to get um, from this investment. Okay? And profitability index, this is related to the net present value because kung kung sa'y gigamit mo para compute sa uh, net NPV mo, pwede gamito ni mo nga mga amounts aning profitability index. ba Sa net present value, ang computation kay net, uh, so present value of the cash inflows minus present value of the cash outflows. Nga, kung imo siyang i-translate into fraction, so, ang answer niya kay profitability index. So, silbing ka ni siya, imuhimong numerator ka ni imuhang himuong denominator.
So this will determine uh, it will determine the present value of cash benefits as to an amount of peso or amount per peso of investment. Pila may akong ma-receive kada piso sa ako ang investment. Other names for this one is a present value index, benefit cost rate, or the desirability index. And how do we know kung okay ba ning uh, investment? So, manin siya tanaw ni mo. If the profitability index is greater than or equal to 1, okay. Or ang cash inflows, mas dako sa initial investment. Of course, di ba? Mas ganahan yun ta nga dako taog inflows. This is what we will receive, di ba? Compare sa ato ang gasto. This is our cost. Then, pag less than siya, of course, we will reject the project. So, let's proceed. Okay. So, kanin siya. Ang given niya kay ang cost and ang NPV. So, naate upat ka project. So, kung if we're going to decide which project we're going to choose, we need to have a certain measurement or metric or naabatay basihan. If we're going to use the IRR, kanin siya, given man yung IRR, uh, given dere ang IRR, pero actually makumputon pa na siya, pero given siya ni nga problem. If we're using the IRR, the project which has the highest IRR is, kani siya project 2. Kung mo hisgot kani tag IRR, mo ni siya ang um, uh, true rate of return. Kay nag, ang, ang pagkumpit mo guna na, magamit taong present value nga factors. So, kani siya true rate of return. Di ba ang ARR, di ba, mauman po to rate of return sa ato ang project, pero wala siya present value. Kaya di ba, non-discounting man to siya, non-discounting methods man to siya. Kaning IRR, discounting man siya, so nagamit siya o present value. Nag-consider siya sa present value. So, kani siya may true rate of return. So, kung mupili ka sa upat, kani may naibdako nga rate of return. So, kintahay, piliun, kintahay ni mo ang project 2. Kung ang basihan sa company to choose a certain project is your IRR. So, kani ang madaog. Si project 2. Kung magamit po kag NPV, di ba nag-compute naman taga ni haong NPV, so, kung mamili ka sa upat, asa man ka ha ang mas dakuog uh, present, net present value sa upat. So, piliun ni mo si project 1. So, di ba, pag lahing measurements yung mong gamit, lahing, lahing standards yung mong gamit, kung NPV mong basihan, piliun mo si Project 1, kay siya may pinakadakuog NPV. Kung, piliun, uh, kung basihan po ni mo is IRR, piliun mo si Project 2. But, if for using the profitability index, asa man kaha nila ang best investment. Okay, so how do we compute? Remember the formula for the profitability index? So, profitability index is equivalent to the present value of the cash inflows over the present value of the cash outflows. In this problem, wala man gihatag ang cash inflow, pero naa ang cash outflow. This is our cash outflow. So, therefore, let us determine the cash inflow. Kanisiya. So, since the NPV is given, remember the NPV, to compute that, that's the present value of the cash inflow minus the present value of the cash outflow. So, ato na siyang nga niun siya o format. So, NPV is equivalent to present value of cash inflows minus the uh, present value of the cash outflow. So, this is our present value of the cash outflow. So, given man siya, so, ibalhin na nato. So, ako na siya and so on. Remember, ang gipangita na to kay si cash inflow, pero ma-work back siya. So, you will go up. Di ba? Pasaka. So, from 1,100, kay less man siya. So, ang buhato ni mo, i-add ni mo siya kung ipasaka. So, 1,100, 1, 100 plus 10,000, you will get 11,100. So, the same process, i-add up siya. So, now, kay kompleto naman atong details, Na naman tay, present value of cash inflows and present value of cash outflows, we can now compute the profitability index. So, 11,100 divided by 10,000 or 10 million, 11.1 million divided by 10 million, you will get 1.11. For project 2, 7,700 plus, uh, divided by 7 million, that's 1.1. 5,300,000 divided by 5,000,000, that's 1.06. And finally, 2,250,000 divided by 2,000,000, 1 1.12 or 1.125. So, sa tong dapat pili on? So, pili on ni mo if the profitability index is greater than or equal to 1. So, since ano man siya, greater than 
one is yes okay tanang project pero kini on yun mo ang pinaka okay according to the profitability index so you will choose the highest profitability index and since project 4 has the highest profitability index so kung i-rank ni mo na siya unahon ni mo si project 1 sunod si project 2 sunod si project 3 sunod si project 4 okay so kani ang pinaka okay so, kung ganahan ka, nga dako mo ang investment, so, mapun, kanin mo ang gamitun, kanin tag 10 million ang investment. Kanin siya, gamay iyahang um, investment, di po kayo dako iyahang cash outflows. However, for every peso of investment, makakuha siya o 1.125. So, 12.5% ang return niya. So, mas okay siya. Uh, compared adong lain nga project. Kaya kung kadaghanon ni mo ni siya ng 2 million, so, muda ko po di iyahang mahimong net present value. Kung gamitin mag na ang NPV, alkansi si project 4. Gamay rin yun na siya og NPV, kay gamay rin man po siya pamuhunan. So, kung gamay kagpuhunan, hindi man po ka maka-expect na dako ka og inflows, di ba? Panangita, namuhunan na ka 100 pesos nga load. Do you think makaginan siya ka kada yun og 100 pesos kung di po gamo um, invest more. So, pag dakuhin mong investment, dapat lang po, dako po di mo hang cash inflows. Pero kung gamay rin mong pumuhunan, di po ta maka-expect na dako po kayo taog ma-receive nga inflows. So, muna nga, dihado kayo si Project 4 kung NPV ato ang basihan. Kaya gamay rin man yung puhunan. Pero kung i-determine na to individually, kung pila mang yun ang mabalik sa investor for every peso of investment, magamit ning profitability index. And here, it shows that Project 4 gives the uh, highest return in terms of um, highest return in terms of its profitability index. Okay? So, that's the uh, last problem that will be covered. So, dili na to ni siya i-discuss tong next nga parts. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching!